Tally Lokesh SAP Software Training. Hello guys, welcome to Tally Lokesh YouTube channel. So today SAP FIC Volo Manam new topic and discuss it. This is the interview point of law. This is the 100% chance. Kavati, video in Ekra Gras Kip Chapunda Chalande, Chalana as we can just there. Okay, video in a chat late, subscribe chandy, like chandy, new valuable comments for a set chandy. Okay, so a topic in T, even the entry point of the questions are Uthar and Edgar Chuda. Okay, done. Yeah, Chunde P2P process P2P process and Edi, Yapuru Induku Ella Chirutundi. Anedi Manachusta. Okay. Idi Yuka Epajutunante, Idi Yorichi Aliente, Material Management, FI Consultant Yoreto Untero, Walu Chase Process. But Kani, FI Consultant Gura, Minimum Knowledge in the Kaligunta. And the Gosame, Manangura, Minimum, Vitivida, Oka Process with the Idea Tilsunda Kavati, Manangura, Vitivinji Discuss Jasna. Okay. P2P Process P2P and P and a Procure. And a purchase an earth. Uh, another P and a pay an earth. Okay. We do in chief clear discussion. Okay. MM and a material management under. Okay. Now. So there is small definition choose there. Procure to pay is the process of obtaining and managing the raw material needed for manufacturing product and providing services. If you do, man of a client business law, una man could be. Mana client business to Kavalsana. Raw material house from the moon to the end of the man of a product is an attire chassis market a service provided chase taken up. The anic summon in raw material and a day, Manaka Kavali. Okay, now Oka product to the Arch Alente, Manaku raw material Kavali. So the anic summon in chi total process Yella Jaruthan and a day P2P process and top. Okay, now San Yavi then a maintain Chiali, Yavi then a raw material Pundali. So Vendors nunchi. Okay, our process is MM and Chapto. MM low P2P process in Chapto. Procure to pay. Okay, so done. Then you summon in chief P2P cycle to the Monday. If P2P cycle law, Manaki step by step EM Jaruth Nanadi, that discuss them. First one should only material requirement planning. Second one vendor selection. Third one request for quotation. Fourth one. Purchase recreation, fifth one, purchase order, sixth one, goods receipt, seventh one, invoice receipt, eighth one, vendor payment, ninth one, reconciliation and chapter. Okay. So first two material requirement planning and ENT. Okay. Then you can chipana discuss first two. Okay. Make interview pan double puny questions are the maniki a step nichi maniki entries form out. Okay now. Then you summon in entry question. Purchase order key, purchase order key, even entry on the other. I'll interpret the range early, purchase order key, and entry day than a miru interview. Chapale, or Laduzer, Kaval Skalna Duther, big knowledge in the lay than the test and Ruther. So vendor selection, request for quotation, purchase recreation, purchase order. In the work, Elanti entries unda wo, and a bit chapale. So goods received key, entry on Tunde. Invoice receipt ki entry on the vendor payment ki entry on the reconciliation ki entry on the VT matra entry on the VT summon chi virichapali debit emotion the great emotion but all well, sample ga aduthar mignala chunda rajani apu virichapali elanti purchadar ki elanti entry ledu and chapali okay now apu mignala jinani alochistar yeah so okay to discuss them okay so first one choose kunda maniki material requirement planning asalu my client business ki elanti material kavali enta quantity lo kavali enta budget lo manaku kavali elanti vendor ni man select chesukovali on time lo manaki e vidhanga evaru immediate ga manaki stock ni generate chestaru ivanni kuda material requirement planning lo chusukovali chusukona tarvata market lo manakuntu best vendor ni select chesukovali aa best vendor in time lo manaki Palike Vidanga, wind time lo manku stock pampiche vidanga, other within a price selection of Takuaga, and nitigi equal ga, manakunde vidanga, vendor selection and chess calls of study. 
సెలక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత మన బిజినెస్కి ఏవైతే నీడ్స్ ఉన్నాయో రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి ఒక కొటేషన్ని మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి ఒక ఫామ్ని రెడీ చేసుకోవాలి మన బిజినెస్కి ఏ ఏమేమి గూడ్స్ అదేవిధంగా స్టాక్ కావాలి దానికి సంబంధించి ఒక కొటేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత పర్చేజ్ రిక్విజేషన్ దీనికి సంబంధించి అప్రూవల్ అనేది తెచ్చుకోవాలి సో మనకి క్లయింట్ బిజినెస్లో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇలా చాలా ఉంటాయి సో మనకు సరుకు కావాలి అంటే ఎవరు ఎవరు అప్రూవల్స్ కావాలి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ కావాలి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ అనేది తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం బెండార్కి పర్చే ఆర్డర్ ఒక ఆర్డర్ ఫామ్ని ఒక నెంబర్తో అతనికి ఫామ్ అనేది పంపిస్తాం పర్చే ఆర్డర్ ఫామ్ పంపిస్తాం అప్పుడు దాన్ని ఆయన ఏం చేస్తాడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు సో రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది పోస్ట్ అవుతుంది మనకి ఒక ఎంట్రీ అనేది పడుతుంది అతను గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే ఏమేమి ఆర్డర్ పెట్టారు ఎంత క్వాంటిటీలో ఆర్డర్ పెట్టారు ఎంత అమౌంట్కి ఆర్డర్ పెట్టారు అనేది అతను రిసీవ్ చేసుకుంటాడు సో రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్వాయిస్ని మనకి రైట్ చేస్తాడు మన క్లయింట్ బిజినెస్కి ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ అప్పుడు ఒక ఎంట్రీ పాస్ అవుతుంది ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ ఫా రైజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి క్లయింట్ బిజినెస్ వెండార్కి పేమెంట్ చేయాలి వెండార్కి ఎంత అమౌంట్ అయితే మనం ఆర్డర్ పెట్టింటామో దానికి సంబంధించి పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే పేమెంట్ చేసిన తర్వాత త్రూ ఏ విధంగా చేస్తున్నావు బ్యాంక్ ద్వారా చేస్తున్నావా క్యాష్ ద్వారా చేస్తున్నావు అనేది రీకన్సిలేషన్లో మనం చూస్తాం ఈ హోల్ ప్రాసెస్ అనేది మనం స్టెప్ బై స్టెప్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ చూడండి సో ఎంఆర్పి అంటే మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అంటారు ఓకే ఈ మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అనేది మనకి చాలా చాలా అవసరమని ఇక్కడ చెప్తున్నాం ఓకే ఇది మనకు కావాల్సిన స్టాక్ కానీ గూడ్స్ కానీ ఏదైతే కావాలో మనకు ఏ విధంగా సప్లై చేస్తారు ఓకే మార్కెట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వెండర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ బెస్ట్ వెండర్స్ ఎవరు తక్కువ ప్రైజ్కి మంచి క్వాంటిటీతో మంచి మెటీరియల్తో మన యొక్క క్లయింట్ బిజినెస్కి ఏ వెండర్ మంచిగా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు అనేది ప్లానింగ్ అనేది మనం చేసుకోవాలి ఓకేనా దాని రేట్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి వెండర్ని సెలెక్ట్ చేసి చూసుకోవాలి మంచి క్వాలిటీ మంచి క్వాంటిటీ ఇచ్చే పర్సన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే తక్కువ అమౌంట్కి బెస్ట్ క్వాలిటీతో వచ్చే విధంగా మనం ఎంఆర్పి అనేది సెట్ చేసుకోవాలి ఓకే సెట్ చేసుకున్న తర్వాత వెండార్ని సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎంఆర్పిలో వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఫిక్స్ అయ్యారో అది ప్రొసీజర్ కానీ ప్రైజింగ్ కానీ మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ కానీ వీటన్నిటికి సంబంధించిన వెండార్ సెలెక్షన్ అనేది చాలా అవసరం మార్కెట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వెండార్స్ ఉంటారు కొందరు తక్కువ సప్లై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొందరు ఎక్కువ అమౌంట్కి సప్లై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఓకేనా ఎక్కువ అమౌంట్ ఇచ్చిన బెస్ట్ సర్వీస్ కానీ ఓకేనా స్టాక్ కానీ గూడ్స్ కానీ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి పర్సన్స్ని వెండార్ సెలెక్షన్లో బెస్ట్ అండ్ మంచి క్వాలిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మన క్లయింట్ బిజినెస్ అనేది పిక్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా పీటూపీ ప్రాసెస్లో ఎవరైతే మనకి ఆన్ టైంలో మనకి ఎలాంటి కంపారిజన్ లేకుండా బెస్ట్ క్వాలిటీతో క్వాంటిటీతో వెండార్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని మన క్లయింట్ బిజినెస్ అనేది పిక్ చేసుకుంటుంది రెగ్యులర్ వెండార్స్ రెగ్యులర్గా మనకి ఫోన్ చేస్తూనే మనకు స్టాక్ పంపించే విధంగా అలాంటి బెస్ట్ వెండార్స్ని వెండార్ సెలక్షన్లో మన బిజినెస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా దాన్నే వెండార్ సెలెక్షన్ అంటాం ఓకే వెండార్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం ఆ వెండార్కి ఒక కొటేషన్ అనేది రైట్ చేస్తాం ఓకే మాకు మా క్లయింట్ బిజినెస్కి ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అదేవిధంగా స్టాక్ ఆర్ సర్వీసెస్ కావాలి అనేది ఒక కొటేషన్ అనేది మనం వెండార్కి సబ్మిట్ చేస్తాం సో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఆ కొటేషన్లో ఆ వెండార్కి సంబంధించిన కండిషన్స్ కానీ టర్మ్స్ అండ్ పాలసీస్ కానీ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం ఆ కొటేషన్ రూపంలో వెండార్కి రిక్వెస్ట్ ఫామ్లో పంపిస్తాం ఓకేనా ఎంత అమౌంట్ ఎప్పుడు పే చేయాలి ఓకేనా ముందే పే చేయాలా లేదంటే ఆఫ్టర్ పే చేయాలా అవన్నీ కూడా మనకి రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్ ఫామ్లో మనకు ఉంటాయి ఓకే చూడండి దీన్ని రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్ ఉంటాం తర్వాత పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ఒక క్లయింట్ బిజినెస్లో మనకు కంపల్సరిగా చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కూడా గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ సర్టెన్ టైంలో అవసరం అవుతాయి సో దానికి సంబంధించి మనం ఏం చేయాలి ప్రతి ఎంప్లాయ్ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి వాళ్ళు ఒక రైట్ చేయాలి పర్చేజ్ రిక్వేషన్ మాకు ఈ
ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి అవసరం ఉంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ లైక్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్డి డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంఎం డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళకంటే క్లయింట్ కి క్లయింట్ బిజినెస్ లో ఏవైతే అవసరం ఉంటాయో నీడ్ ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన అప్రూవ్ అనేది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వాళ్ళకి తీసుకోవాలి పర్చేజ్ రిక్వెషన్ రూపంలో ఓకేనా సో ఆన్ టైమ్ లో దీన్నే మనం పర్చేజ్ రిక్వెషన్ అంటాం ఓకేనా పర్చేజ్ రిక్వెషన్ అంటే పర్టికులర్ గా క్లయింట్ బిజినెస్ కు స్టాక్ కానీ గుడ్స్ కానీ ఎంత క్వాంటిటీలో ఎంత అమౌంట్ లో ఆన్ టైమ్ లో మనకు కావాలో సో మనం ఇమీడియట్ గా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళి ఇంత అమౌంట్ అవుతుంది ఇంత క్వాంటిటీ కావాలి ఓకే ఇంత మనకు ఖర్చు అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి చూపించి అప్రూవ్ అనేది తీసుకోవాలి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి దాన్నే మనం పర్చేజ్ రిక్వెషన్ అంటాం ఓకే చూడండి దీనికి సంబంధించిన ఫామ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ఫామ్ సో ఈ రిక్వెషన్ ఇన్ఫో ఉంటే మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి రికమెండెడ్ వెండర్ ఇన్ఫో ఉంటే మన వెండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నేమ్ వాళ్ళ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ ఫ్యాక్స్ నెంబర్ ఇవన్నీ తీసుకుంటాం మన ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే డేట్ నేమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫోన్ నెంబర్ డెలివరీ లొకేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఐటెం క్వాంటిటీ డిస్క్రిప్షన్ యూనిట్ ప్రైస్ టోటల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి సిగ్నేచర్ ఉండాలి కంపల్సరీగా డేట్ అండ్ సిగ్నేచర్ పర్చేజ్ ఎగ్జిబిషన్ ఫామ్ ఈ విధంగా మనం చూపించవచ్చు ఓకే చూడండి తర్వాత సో పర్చేజ్ రిక్విజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత పర్చే ఆర్డర్ ఓకే ఆ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి వెండార్కి ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి పర్చే ఆర్డర్ అనమాట ఓకే సో వన్స్ పర్చే ఆర్డర్ క్రియేటెడ్ పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్సియర్స్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్ ఓకే పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ తీసుకుంది ఇంక ఇమీడియట్ గా మనం వెండార్కి ఆర్డర్ అనేది పెట్టుకుంటాము ఓకే ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేకుండా వెండార్కి ఆర్డర్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఆ ఆర్డర్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ వెండార్ ఏం చేస్తాడు మనకి గూడ్స్ అండ్ బిల్ మనకు రైట్ చేసి పంపిస్తాడు ఆన్ టైమ్ లో ఓకే ఆ పర్చే ఆర్డర్ లో మనకు ఉండాల్సిన మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి ఆర్డర్ టైప్ వెండార్ మెటీరియల్ క్వాంటిటీ పర్చేస్ ప్రైస్ డెలివరీ డేట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా పర్చే ఆర్డర్ లో మనకు ఉండాలి పర్చే ఆర్డర్ కి సంబంధించి టీ కోడ్ ఏంటి అంటే ఎంఈ ట్వంటీ వన్ ఎన్ ఎంఈ ట్వంటీ వన్ ఎన్ లోకి వెళ్ళి మనం పర్చే ఆర్డర్ ని ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో అది దానికి సంబంధించిన ఫామ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి పర్చే ఆర్డర్ ఫామ్ ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఇక్కడ వెండార్ కి సంబంధించిన నేము డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ ఫ్యాక్స్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి షిఫ్ట్ అంటే మనం ఏ ఇయర్కి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి ఐటెము డిస్క్రిప్షన్ క్వాంటిటీ యూనిట్ ప్రైస్ టోటల్ ఇవన్నీ కూడా మనం పర్చే ఆర్డర్ ఫామ్ లో చూపించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఉంటుంది పర్చే ఆర్డర్ ఫామ్ ఓకే చూడండి తర్వాత ఎప్పుడైతే పర్చే ఆర్డర్ పాస్ చేసామో సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత గూడ్స్ రిసీప్ట్ అనేది మనకి రైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి వెన్ ఆర్గనైజేషన్ రిసీవ్డ్ గూడ్స్ గూడ్స్ రిసీవ్డ్ పోస్టెడ్ ఇన్ ఎస్ఏపి యూజింగ్ టీ కోడ్ వచ్చేసి మిగో మిగోలో మనం గూడ్స్ రిసీవ్ సంబంధించిన ఎంట్రీ అనేది ఫాస్ట్ చేస్తాం మిగో పర్చే ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత గూడ్స్ రిసీప్ట్ సంబంధించి ఒక ఫామ్ అనేది మనకు వస్తుంది దాన్ని ఏ టీ కోడ్ లో మనం ఎంటర్ చేస్తామంటే మిగోలో మనం పాస్ చేస్తాం ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ అప్ లో అడుగుతారు సో గూడ్స్ రిసీవ్ రిసీప్ట్ కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి అన్నప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డేటా టూ జిఆర్ ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అని చెప్పాలి జిఆర్ అంటే గూడ్స్ రిసీప్ట్ ఐఆర్ అంటే ఇన్వాయిస్ రిసీప్ట్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అని చెప్పాలి సో డెబిట్ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ క్రెడిట్ జిఆర్ ఐఆర్ అకౌంట్ అని క్లియరింగ్ అకౌంట్ అని చెప్పాలి ఓకేనా వెన్ ఆర్గనైజేషన్ రిసీవ్డ్ గూడ్స్ గూడ్స్ రిసీప్ట్ పోస్టెడ్ ఇన్ ఎస్ఏపి యూజింగ్ టీ కోడ్ మిగోలో పోస్ట్ చేస్తారు మిగోలో గూడ్స్ రిసీప్ట్ సంబంధించిన ఎంట్రీ ఏంటి అంటే ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డేటా టూ జిఆర్ ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అని చెప్పాలి ఓకే ఈ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ అప్లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ తర్వాత గూడ్స్ రిసీప్ట్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేస్తారు ఓకేనా ఇన్వాయిస్ అనేది రైజ్ అవుతుంది సో వెన్ ఆర్గనైజేషన్ రిసీవ్స్ ఇన్వాయిస్ రిసీప్ట్ ఇన్వాయిస్ రిసీప్ట్ పోస్ట్ అని ఎస్ఐపి యూజింగ్ టీ కోడ్ మీరో మీరులో పోస్ట్ చేస్తారు ఎంఐఆర్ఓలో ఆ ఇన్వాయిస్ రిసీప్ట్ సంబంధ
అన్నప్పుడు ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ ఎట్ అట్టు జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అని చెప్పాలి ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ సంబంధించిన ఎంట్రీ చెప్పండి అన్నప్పుడు జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ ఎట్ అట్టు బ్యాంక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అని చెప్పాలి దీన్ని ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ అంటాం ఓకే చూడండి దానికి సంబంధించిన టీ కోడ్ మీరో గుడ్స్ రిసిప్ట్కి సంబంధించిన టీ కోడ్ మీగో అని చెప్పాలి తర్వాత ఓకే ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ చేసిన తర్వాత మన బిజినెస్ ఏం చేయాలి అంటే క్లయింట్ బిజినెస్ ఏం చేయాలి వెండార్కి పేమెంట్ చేయాలి సో అది ఎలా చేసు ఎఫ్ డాష్ ఫిఫ్టీ త్రీ అయినా పోస్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే ఎఫ్ డబల్ వన్ జీరో పేమెంట్ రన్ ద్వారా పోస్ట్ చేయొచ్చు దానికి సంబంధించిన టీ ఎంట్రీ ఏంటి అంటే వెండార్ అకౌంట్ ఎట్ అట్టు బ్యాంక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అని చెప్పాలి వెండార్ అకౌంట్ ఎట్ అట్టు బ్యాంక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్లో మనం ఎంట్రీ పాస్ చేస్తామని చెప్పాలి ఓకే ఆ పేమెంట్ చేసే విధానంతో సో మనం ఎలా త్రూ నెఫ్ట్ ద్వారా చేస్తామా ఆర్టీజిఎస్ ద్వారా చేస్తామా ఐఎంపిఎస్ ద్వారా చేస్తామా అనేది రీకన్సిలేషన్లో చూస్తారు ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అప్లోడెడ్ ఇన్ ఎస్ఏపి ఆటోమేటిక్ రీకన్సిలేషన్ రీకన్సిలేషన్ హ్యాపెన్స్ వీ హ్యావ్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఫాలోస్ సో అది బ్యాంకుకు సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈబిఎస్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అది అప్లోడ్ చేయాలి దానికి సంబంధించిన అకౌంట్ ఏంటి అంటే బ్యాంక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ ఎట్ అట్టు మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ ఎట్ అట్టు మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని దీనికి సంబంధించిన ఎంట్రీ అనమాట ఇంటర్వ్యూలు అడిగినప్పుడు ఇది కూడా మంచి పాస్ వస్తుంది ఓకే క్లియర్ ఐ థింక్ అంతా క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను ఇవి మన యొక్క వెబ్సైట్స్ అండి ఫేస్బుక్ పేజ్ యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దీంట్లో మీరు కామెంట్ అయినా చేయొచ్చు ఇది అండి మనకి పీ టు పీ ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన పర్చే ఆర్డర్ ఫామ్ పర్చే రిక్వేషన్ ఫామ్ ఫెండార్ సెలెక్షన్ కోటేషన్ మెటీరియల్ ప్లానింగ్ దాని పీ టు పీ సైకిల్ ఇవన్నీ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఇలా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఎంఎం మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఓకే రియల్ టైంలో వర్క్ చేసే ప్లేస్లో బట్ ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ కూడా మినిమం నాలెడ్జ్ పీ టు పీ మీద ప్రాసెస్ మీద తెలిసి ఉండాలి కాబట్టి మనం కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకోవాలి సో దానికి సంబంధించిన రియల్ టైంలో సినారీస్ ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఎంఐ టు ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ ఎఫ్ఐ టు ఎస్డి ఇంటిగ్రేషన్స్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కిందకి వస్తాయి కంపల్సరీగా ఇంటిగ్రేషన్స్ రూపంలో మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి మనకంటే గూడ్స్ రిసిప్ట్లో కానీ ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్లో కానీ ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ అనేది సింక్ అవుతుంది లింక్ అవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదే విధంగా పేమెంట్లో కూడా మనకి ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ లింక్ అవుతుంది బట్ మనం మినిమం ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మీతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ కంటెంట్ మీకు రియల్ టైంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ అవుట్ ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా సో నచ్చినట్లయితే క్లాస్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అనేది చేయండి సో మీ ట్యాలీ లోకేష్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్